What is a thumbnail? <laughs> Bakit kailangan maganda yung thumbnail natin? What can we get out of a good thumbnail? Today, tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng thumbnails. Meron din kaming mga tips about thumbnails para sa mga small YouTubers like us. What's this thumbnail? What's a thumbnail? A thumbnail is a reduced size version of an image. Kagaya nito. Kagaya nito. Ano pang ginagamit namin para gumawa ng thumbnail? Walang iba kundi... Canva.com You go to Canva.com and you can sign up already. You go to login and then you put in your credentials. Once you log into canva.com with your username and password, makikita nyo dito yung homepage ng canva.com. You can see meron dito create a design and all your designs. Lahat ng nagawa mo sa canva.com, you can see it here. So sa amin, ito yung previous vlogs namin. So, everything makikita nyo dito, yung mga thumbnails, YouTube thumbnails na ginawa namin. You can also use this for your business because what's good about Canva.com is libre lang siya, guys. So, pwede nyo itong gamitin without spending any amount. Punta na tayo sa Create a Design. YouTube thumbnail. Yung piliin natin, meron ditong art design logo, poster, Instagram post. But then, yung ating gagawin ngayon ay YouTube thumbnail. So, ito yung i-open natin. Once you open the thumbnail, you can see a lot of options here. Merong photos. So, pwede siyang about summer, food, kung anong theme yung gusto nyo. Vegetables. So, you can use all of these photos for your thumbnail. And, if you want to use your own, you can use upload. And we'll use that feature later. There are also elements, like for example, for birth, you can just choose here. Uh, YouTube. Nilagay niya yung YouTube. Ang dami-dami niyang elements na connected sa ating gagawin na thumbnail. Or connected sa kung anong gusto mo. Meron din text. Pag naglagay ka na ng text. Videos, pwede din. Background. Kung anong color ng background na gusto mo. Meron din options. Meron kong pagpipilian. Ang dami-daming choices. And folders. Kung gusto mong i-organize yung iyong designs. Tip number one. Punta tayo sa ating tip number one na gumamit ng iyong mukha. Use your own face for your thumbnail. Kasi YouTube is already parang masyado na siyang leaning towards technology. So, for us to put a human side of it, for us to put a human expression, at least man lang yung ating YouTube thumbnail ay andyan yung ating mukha. In based on studies also, mas tinitingnan ng mga tao or kiniklik nila yung video. Chinichat nila yung content ng video kung ang ating thumbnail ay mayroong mukha. Tip number 2. Ang ating tip number 2 ay add text. So, maglagay tayo ng sulat. Kasi, dapat din may idea yung ating subscribers o yung nakakakita ng video nyo kung ano yung content. Hindi naman puro expressions nyo lang, hindi naman puro mukha nyo lang. So, they won't know. They wouldn't know kung ano yung kinasasayan nyo or kinalulungkot nyo. So, you add text in your thumbnails. Punta tayo dito sa text. And you can see a lot of options. Ang dami-daming font. May mga templates na, na nakalagay dyan. But I suggest you use a simple, simple font, simple text para sa ating thumbnail. Kasi maganda lang yung tingnan. For example, eto. Magandang tingnan yan dyan sa ginawa natin sa Canva.com. Where pagkalagay na yan sa YouTube, 
eh hindi na natin makikita yung ganda niyan kasi hindi mababasa ng nakakakita ng thumbnail natin. So, balik tayo. We just use the simple one. We just use the simple text. We erase this one. Delete. Ito din, delete. Kasi template na kasi to. Ayan. So, we use the most simple text lang. Ayan. Ayan. Gusto natin gawin ay 1,000 subscribers in one month. Ilalagay natin 1K subscribers. Make it bigger. Adjust natin yung font size to maybe 72. And then copy lang natin. Para same font pa din. Yung nasa baba. 1K subscribers in small letters in copy paste in one month in one month in one month yan so tapos na nalagyan na natin ng text that's our tip number two tip number three tip number three is to keep it short pag nilagay natin yung text Yung tip number two natin na add text, hindi naman, it doesn't mean naman na lagay niyo lang kung anong gusto niyo. <laughs> so, keep it short lang. Diba sa pag gumawa tayo ng PowerPoint presentation, hindi maganda yung napakaraming text sa isang slide. So, parang ganito din sa thumbnails. For example, eto, lalagay natin yung buong title ng paano magkaroon ng... 1,000 subscribers, subscribers in one month. Sige. Compare natin doon sa ating ginawa kanina. Ito, long naman masyado. Ginawa natin is nilagay natin yung buong title ng vlog. Paano magkaroon ng 1,000 subscribers in one month? Kapag nasa distance na, hindi mo na ma-iintindihan ma kung ano yung kasulat dyan. So, you better go back doon sa ating text na napili na 1K subscribers in one month. To keep it short and simple, readable, and understandable. Kasama na din sa ating tip number 3, to keep it short and simple, is to also make it readable. So, para gawin natin yan, meron tayong mga elements na pwede gamitin na nagko-contrast yung font, yung color ng font sa background. So, probably, we can add an element here. Yung shape lang muna. Huwag muna yung YouTube. So, eto, the most simple element is yung square, for example. So, we might want to use red and white para YouTube talaga siya. So, yan yung shape. Para mas mabasa siya. Color red and then change din natin yung position backward para mabasa yung nasa sulat. Let's also change the color of the font. Ito. So parang YouTube na YouTube na, lag na talaga siya. So we'll just copy the shape para sa para sa baba ng mga text. There you go. The question is is it short? Yes. Is it simple? Yes. Is it readable? Yes. So, na-achieve na natin yung ating tip number three. Tip number four. Add elements. So, ang dali-dali lang ito sa Canva. Punta ka lang dito sa elements. And then, choose nyo, for example, YouTube. Kasi about YouTube naman yung ating thumbnail. So, pag na-type nyo yung anong gusto nyong element na ilalagay or mga images, kumbaga, Ang dami-daming makikita nyo na options. So, for this one, we might want to choose something na napaka-YouTube. So, I'll choose this one. So, lalagay ko dito. Para YouTube na YouTube na talaga siya. And, siguro masyado na siyang red. So, I might delete the box dito sa word na in. Ayan. And maybe yung 
pataas na graph kasi relate naman siya sa ating thumbnail. I might choose this one. Yan. So, meron na tayong text. Meron na tayong elements. May mga icons na dyan ng YouTube and line graph. We move on to tip number five. Make it big. Make it big. Ngayon, malaki lang siyang tingnan. Pero pagkapunta na natin sa YouTube, sa ating channel, for example, pag pinuntahan mo yung channel, ayan o, masyado nang maliit. So, kayo mag-alala guys, marami tayo na guilty pa rin dito. Marami tayo na kailangan pang mag-improve. But at least, we're trying to improve our channel. Yan yung isa nating na-discover lately. Kaya isinishare namin. And we hope these five tips help you. And sana ay nakatulong sa inyo ang vlog na to para sa paggawa nyo ng thumbnail at para sa pag-grow ng ating small channel.